，现在我手里拿的是败家之眼，这路器并不差，那上游则是 FTTR， 带有一个 2.5G 的网口，但这就是两个组合加起来，网速只能跑个三百兆。嗯，最多就三百多了，一直都三百。嗯，这期间客户也找来电信看过，但电信师傅过来一检测，说他们光毛网速是正常的，就回去了，所以只能喊我过来排查排查了。直接接到光猫上。你这光猫好哦，二点五 G 的网口，我测出试下吧。这边我得拿安卓手机来测，因为目前苹果十五以下的型号都不支持一百六十兆赫兹带宽、嗯，所以要测网速还是以安卓手机为主。这么低、啊？嗯，对啊。看来不是你手机问题，也不是测试软件问题。对啊。确实是这个有问题。我手机测速下来也就二百多兆，看来这边的网速确实有问题了。现在我就拿电脑出来试一下，看一下有线网速能跑多少兆。你这么好的路由不应该只能跑个几百兆啊！一开始我接上去，测速软件一点反应都没有，跑不了啊！当时我以为是断网了，但后面却跑出了个十兆的网速。哎，能跑，相当于十兆的宽带。一点二兆每秒，是吧？我再测一下，第二次也差不多，也是测了很久才测出十兆的网速。他说：“你这个肯定十兆啊！”我我看一下那个网口速率，网口速率千兆啊！这种是什么情况？我再试一下那个无线。刚才无线还能测，现在无线也测不了了。我也没动什么。奇怪。你你这边呢？你这边能测吗？不知道。哎。光猫没电、啊。光猫有电呢、啊。刚刚才没亮灯。啊？刚才没亮灯。这刚才没亮灯。那应该是我刚才插电。刚才可能把它搞掉了。刚才插电影响到了光猫。嗯。现在恢复了。再试一下。其实正测速已经属于不正常了，应该一开始就显示网速，然后这里一直都不显示，总是快要结束的时候，网速才猛跳那么一下。嗯，可以测出来的，但是也是两三百兆。嗯，再试一下。但是你这个测速好慢了，应该是一下子就上去的。你现在的话是，快结束的话，它才弹出来，才弹出来两三百兆，看见没？一下就弹出来。对。我测一下你这光猫，看看你这光猫问题还是你这路由器问题。你这个应该是路由模式吧？我看一下是路由模式还是桥接模式。你这个应该是路由模式。我看他能上网吗？这边接上光猫单独测速，也是一样的情况，总是最后要结束那么一下才跳出网速来。显示有网，但是怎么会一下子的？好不好？五百多。这这不对，怎么是一下子的网速？这不对呀、啊！电信的来过。来过啊，以前来过，他说没问题。他来过几次了？我叫他来了三次。来了三次。他说没问题。你看，一下就跳的。五十兆。你这网速很不稳，超级不稳。再再试一下。<笑>应该是一下就跳上来的，那网速，但是你知道，快结束啊，才有网速进来。而且每次的车还不一样，我查一下光猫吧，我看看是不是你这个光纤的问题。光功率负二十二，到底是正常？大伙也看到了，这边光速还是正常的。我把它接了回去，然后再测，网速还是一样飘忽不定。这次能测出三百多兆，下次可能只有一百兆，甚至有时候只能有三十兆，这就基本确定了光猫存在问题。但客户表示，宽带小哥来了三次了，说他们宽带确实是正常的
，其实我也不知道他之前是怎么测出千兆的宽带的，反正我最高一次只能测出七百七十三兆，所以我只能打电话核实一下，看他宽带是否正常。你好，请问什么可以帮您？啊、呃，你好，我想查询一下我这个宽带账号正不正常。号码请报一下。零八九八。你好，状态是正常的，上面的。呃，我上面显示导兆的宽带。这边的话，实际是一千兆。一千兆，但是我这边的话只能测到五百多兆，我插到光猫上测的更离谱，嗯，所以这边的话，你帮我刷新一下。行，那我这边给您刷新，您稍后也这边再测试一下。这名客服也查不出什么问题来，我只能让他刷新试一下。刷新的同时，我也给光猫重写了一下。这一套组合下来，网速没有提升不说，宽带反而越测越低了。这回更低了，只变成两兆了。后面接的测速，虽然宽带提升了那么一点，但这种不稳定的网速，你要说光猫没有问题，我是不相信的。所以我就把光猫改成了调节模式，然后再用电脑单独拨号试一下。看见没？这才是正常的，它起码一下子上来，这才是正常的。你看那历史的测速，光猫改了桥接，效果确实稳定了很多。最明显的是，你一点击测速，网速就马上给测出来了。虽说测速是稳定了，但网速还是不达标，换算下来也就六百八十兆左右。这可能是我电脑的问题。我这里得提一下，电脑拨号不一定能跑到千兆，具体原因这三张图有说明，大伙再暂停观看的。所以我这边就用路由器拨号试下，看下网速能不能达标。这二点五 G 的，路由器拨号也跑不了，到五百，对，也就五百。哦，这个现在就算正常是吧？一开始就转的、嗯，对，它一开始转还是正常，不是说一下子就，但是这个正常归正常，七百毫时也就五百多兆，你看现在都是稳定的五百多兆，嗯，现在算是稳定。只能说稳定了五百多兆。经过路由器拨号，这网速反而还降了下来。我接连六次测速都在五百六十兆左右。这种情况我就要检查路由器的配置了。如果设置上没有什么问题，那么还是电信的锅。不过说来也惭愧，我很少调试这款路由器。我在里面找了半天，愣是找不到限速在哪里，所以我只能给路由器还原出厂重新调试一遍了。经过重新调试后，宽带果然就跑满了。看见没有？现在已经跑满了，应该是跟设置有什么关系？应该是设置了什么？我我先测，我先测，你再测。嗯，可以了，跑了一千多。我操！已经可以了，理论上要一千多。你连的是哪一杠一？杠一，二是八十的频宽，一的话是那个什么？这才是真实的网速，一般的路器是干不到一千多的。我才六百。呃，苹果的问题，在苹果的锅，苹果的话，它是苹果是，我之前看你的视频说是达不到的。嗯、呃，现在让你爸的手机来连一下。拜拜。连一啊，二的话它平安跟不上。哦，我操，一千多。对呀、啊，直接就干到一千多了，这才是真实的数据。那你这个调试有问题，光猫也有一点问题，所以只能重重新调。这个也是改了桥接，然后这个也是。总之，这里宽带跑不完的原因，应该是路由器在设置的时候勾选了科学上网类似的选项，导致路由器存在限速。至于这光猫多少有点问题，我在修改桥接模式之前，每次测速波动都是非常的大，只能把它改成桥接，网速才稳定下来。这具体是什么原理，我就不清楚了。好了，本期就到这里了。